Beware of COVID quacks. Lack of medical facilities in rural India has led to flourishing of quacks and now people are turning to those hospitals where there are no oxygen cylinders, no ventilators and no medicines. My colleague Preeti Chaudhary met a few villagers who have paid an immense amount of money to get hospitalized for a few hours. Take a look at her crumpling ground report. <laughs> The rural belt in Uttar Pradesh is most vulnerable. Lack of basic health care has led to fly-by-night hospitals run by quacks, coming up and dismantling within hours, fleecing villagers. India today met many villagers who paid upwards of 40,000, even just for few hours of hospitalization and with no facilities. Ramakant Pandya in Kashai Ganj of Varanasi has lost his mother. There have been seven deaths in his village in eight days. With no bed available in any hospital, he and others in his village heard of the Sunrise Hospital, 30 kilometers away in Chittaipur. It was new, opened 20 days ago when Corona was peaking in the area and they were ready to take patients in any condition. We were in the hospital. तो वहां पर जो ले गए थे तो हम तो ले भर्ती तो कर लिए लेकिन कोई दवा कोई इलाज कुछ नहीं किए खाली हर मतलब वो जब पूछे डॉक्टर आ रहे हैं डॉक्टर आने यही करते रहते हैं और शाम को 7:00 बजे भर्ती किए थे और रात को 10:30 बजे तक डेट हो गया उनका रामकांत took his mother there in 3 hours she was dead the hospital refused to release her body till over 40,000 rupees was paid to the hospital. Oxygen was not put on the oxygen. If you come to the doctor, you will see the oxygen. They were doing it. They were just saying it. They were just saying it. Did they check the oxygen level or not? They didn't do anything. 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 His neighbor Shiva took his mother-in-law to the same hospital. She too died soon. हमारे पास सुबह फोन गया कि वो उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो वहाँ पर जाने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से जाए, तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल ले जाते-जाते, उनको तो हॉस्पिटल वालों ने बोला उनकी डेथ हो चुकी है। The locals in the area want an investigation into this new hospital, but no one has heard them. तो जो यहाँ पर कहाँ जांच हो मतलब हॉस्पिटल कहाँ लेके जा रहे हैं क्या यहाँ पे मतलब होता क्या है कि प्राइवेट में लोग लेके जा रहे हैं नहीं ले रहे हैं कपिल चौधरी में लेके जाएंगे वहाँ भी नहीं लेंगे उसके बाद बेचू तक हम खुद वहाँ पे इनके साथ गए हुए थे बेचू तक नहीं लिया तो वही सनराइज प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग लेके गए सिर्फ वहाँ पे पैसे के व्यवस्था के लिए वहाँ मशीन द्वारा ही बनाया गया है कोई ट्रीटमेंट नहीं है बस सिर्फ उनको किसी भी कितना भी कंडीशन खराब आइए दो घंटा तीन घंटा रखिए पैसा दीजिए जाइए Our team went to the Sunrise Hospital 30 kilometers away and what we saw was shambolic. It's hospitals like these that have come up overnight because there is absolutely no space in the city to take in Corona patients in the Varanasi district. Lots of complaints coming in of this hospital where large sums of money has been taken. Patients who are on the deathbed have been taken in but even something as small as oxygen is also not administered. A small basement taken over as a hospital. The owner, Dr. Mishra, at first said he didn't take COVID cases, then said he had full machinery to deal with any eventuality. When we asked if he had a ventilator, later he took us to his ICU. Dr. Sahib, your ventilator is here. This is ventilator. Where is it? Where is it? Where is it? This was what we saw. COVID patients struggling to breathe. No ventilator, no BiPAP, no CPAP machines. He soon disappeared from the hospital. The India Today team informed the local administrators about this hospital with zero medical facilities. The tragedy is that even if any action is taken against hospitals like these, collaterals will continue to be hapless villagers with little information. With Preeti Chaudhary, Bureau Report, India Today.
Rural areas that were untouched in the first wave are now under the grip of the deadly virus. But at many places, people are resorting to superstitious ways to tackle COVID-19. In Madhya Pradesh's Sehor, people organized a special havan and dug a pit to bury the virus. Here's more. India, with a population of 1.4 billion people, accounts for half of the COVID-19 cases and 30% of deaths worldwide. Now, daily infections are shooting up in the hinterland in comparison to big towns and cities. In rural areas, people are either trying to cure themselves at home or turning towards quacks. And the situation is no different in Bhopal's Sihor. private hospital, people are doing their own private hospital. In some way, हां ये दिक्कत खड़ी हो रही लोगों के साथ सरकार को चाहिए कि वो करे इनकी व्यवस्था गांव में लगाए कैंप लगाए गांव में सिहोर्स रेसिडेंट्स स्टिल थिंक दैट परफॉर्मिंग अ स्पेशल हवन एंड डिगिंग अ पिट टू बरी द वायरस इन विल हेल्प देम फाइट द पैंडेमिक हम तो भगवान पे भरोसा करते हैं हनुमान जी बाबा पे उन्होंने मतलब जो बताई थी विधि वो अपन ने कर दिया और जब से अभी तक कोई हमारे यहां कोई बात भी ऐसी नहीं हुई है और जांच भी करवाई थी तो उसमें भी कोई नहीं आए किसी को भी हरि प्रसाद ओन्स 5 एकर्स ऑफ लैंड एंड हैज मास्ड हिज कैटल फियरिंग दैट द वायरस कुड अटैक देम एज़ वेल ये मास लगा के वहां से चंदेरी से लाते हैं और लगा के ले जा ये बीमारी के मारे बेलो को मास ने लगाऊ तो आजकल माल ढोर भी मर रिया है बेलो होल भी मर रिया तो फिर हम कैसे कैसे करेंगे बेल नहीं रहेगा तो विदाउट हॉस्पिटल्स एंड प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर द सेकंड वेव ऑफ द कोरोना वायरस इज ऑलरेडी रैवेजिंग विलेजेस एंड सुपरस्टिशंस लाइक दीस फर्दर वीकन इंडियाज फाइट द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश व्हाइल एक्नॉलेजिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इन रूरल एरियाज हैज इनिशिएटेड सम स्टेप्स टू कंट्रोल द वायरस but is finding difficult to trace and track corona positive patients as people are hesitant to report to authorities because of lack of facilities and are instead relying on superstitions at many places in the state with vijay irshad khan in sure himant sharma for india today Shocking medical apathy has come to the fore in Singhal Kheda village in Vidisha district of Madhya Pradesh temporary health centers have sprung up in the village that are manned by quacks Here's a look at the report. This is what COVID treatment looks like in remote villages, like this one in Madhya Pradesh. Temporary health centers have sprung up in Sangal Kheda. Here, a medical shop is doubling up as a clinic. You may be wondering if medical practitioners attending to patients here are qualified to do so. So do we. We do it with our own. 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 क्या डिग्री आपके पास मैं बी एम एस हूँ बी एम एस वायरल फीवर के बस अच्छा हम देख रहे हैं बोतल वगैरह भी आप चढ़ाते हैं नहीं कोई जरूरत पड़ती तो नहीं जरूरत नहीं है तो नहीं कितने लोग अमूमन रोज आ जा रहे हैं बिलास अभी तो पंद्रह बीस मतलब जो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट जो होता है आर द विलेजर्स अ शॉर्ट ऑफ गुड ट्रीटमेंट हियर वी प्रोडक्ट देम टू नो व्हाई दे टर्न टू पॉसिबल क्वैक्स फॉर ट्रीटमेंट द आंसर इज सिंपल द ओनली हेल्थ सेंटर इन द एरिया इज अंडर रेनोवेशन कोविड विल हैव टू वेट ये जो सामने आप लोहे का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये लोहे का जो ढांचा है ये स्ट्रेचर है अब आप अंदाजा लगाइए स्ट्रेचर पे ना कोई गद्दा है ना तकिया है ना कोई कुशन है किसी तरह का कोई कवर नहीं अखबार बिछा दिया गया है यानी जो कोई भी आएगा उसको इसी स्ट्रेचर पे बिठा करके लेटा करके उसकी जांच की जाएगी बाकी पूरे कमरे का हाल आप देख सकते हैं अंदर एक पंखा तक नहीं है इस पूरे कक्ष में और यहीं पर इन गाँव वालों को देखा जाता है दवाइयों के बक्से आपको कोने में दिख जाएंगे नहीं तो ये पूरा कमरा किसी स्टोर रूम से कम नहीं दिख रहा होगा Villagers say the next best option is a health facility 20 kilometers away in Babai. Sir, ये तो शुरू से ही ऐसा है। यहाँ पे आने की डॉक्टर लोग भी आते हैं, कभी आते हैं, तो कभी नहीं आते हैं। Sir, यहाँ पर गांव के कुछ डॉक्टर आते हैं, जो बाहर से आते हैं, शाम तक रहते हैं। क्या तो आप उनको बताओ? 
या फिर जैसे रात को तबीयत खराब होती है तो होशंगाबाद जाना पड़ता है फिर दूसरा कोई स्वास्थ्य केंद्र इस गांव में शासकीय सरकारी नहीं और कोई नहीं यही है जी सर स्वास्थ्य केंद्र बनी अथॉरिटीज इन बाबाई पेंट एन इवन मोर ग्रिम पिक्चर They admit quacks might be treating possible COVID patients, but have no clear answers on why they're allowing it. Team का गठन किया गया है हमारे द्वारा, जिसमें तहसील के कुछ लोग हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के हैं, और पूरे ब्लॉक में ये इनके क्लिनिकों पे छापा मारेंगे, और जो जोला छाप डॉक्टर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके क्लिनिक बंद किए जाएंगे. Without hospitals and proper health infrastructure, the second wave of coronavirus is already ravaging India's villages. If timely help doesn't reach these places, the story could turn worse, much worse than it already is. With Ravish Pal in Sangal Kheda village in Madhya Pradesh, Bureau Report, India Today. The big question here is, is rural health infrastructure well equipped to cope with the rising number of cases? India Today team examines the preparedness of the Madhya Pradesh government in Vidisha. Here's a ground report. The second wave of coronavirus is ravaging the country. Rural areas which were untouched by the first wave now are the most vulnerable. The situation is no different in Madhya Pradesh's Vidisha. Amid the shortage of oxygen and ICO beds, COVID patients are turning to Jhola Chap doctors. Meet Radha Bai. She has all coronavirus symptoms, but she is being treated for blood pressure in a one-room shop, defying all COVID protocols. Radha Bai's husband claimed that one government official checked on her, but nothing was done. He was a sign in the house. 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 ले चले जाएंगे अभी नहीं गए परसों के दिन भी बोल रही थी मैंने The man treating Radha Bai does not hold a license and just has a diploma in medical service ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे जिनमें उनका फीवर हो कोल्ड हो कोफ हो खांसी वगैरह कोई भी सिम्टम्स नहीं है तभी इनका ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा था सर तो मैंने ड्रिप लगा दी थी इनके लिए आप इनको अस्पताल नहीं भेजा नहीं बोला था वो कहने लगे आप ही कर दो आपको सरकार ने क्या आपका कोई आपका लाइसेंस है? सर सीएमएससी डिक्की आए, लाइसेंस वो आना ही लगा सकते हैं। इंडिया टुडे टीम फाउंड अ डजन ऑफ हेल्थकेयर सेंटर्स वेर पीपल हु आर ट्रीटिंग पेशेंट्स नीदर होल्ड एन एमबीबीएस डिग्री नॉर अ प्रॉपर लाइसेंस। अमित द राइजिंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस अक्रॉस that aims to protect and prevent the spread of deadly virus coming into rural areas. लोगों में एक झिझक जैसी चीज आ रही थी कि यदि कोई बीमार है तो उसको छुपाना जो झिझक थी और कई लोगों का कहना है कि उनको टाइफाइड था इसके लिए हमने जो पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है सर जो प्रयास करते हो कि 50 घरों के ऊपर एक शासकीय कर्मचारी क्योंकि शायद पहले दिन यदि व्यक्ति झिझक के कारण ना बताए तो दूसरे दिन बताए या तीसरे दिन बताए इसीलिए इसको कंटिन्यूस सर्वे कंटिन्यूस दल और पचास घर के ऊपर एक अधिकारी को हमने अधिकारी कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं छोटे ग्राम स्तर लेवल के अधिकारी हैं ताकि थोड़ा सा झिझक टूटे और लोग सामने आए बट इफ द कलेक्टर हैड गॉन अ फ्यू किलोमीटर्स अवे ही वुड हैव नोन दैट आर टी पी सी आर एंड एंटीजन टेस्ट आर नॉट बींग डन बिकॉज द मैन हु कलेक्ट द सैम्पल इज नॉट देयर यहाँ पर डेली सैम्पलिंग होती है और दोनों तरह की होती है आरटीपीसीआर भी होती है और अपनी एंटीजन किट से भी होता है आज भी हो रहा है नहीं आज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन हैं उसके यहाँ उसके भाई की डेथ हो गई है तो इसलिए अब वो कल शाम तक आएगा The government has now launched a kill corona campaign to control the rising number of corona cases in rural Madhya Pradesh. The testing and tracking facilities, however, have not been enhanced and people in rural Madhya Pradesh continue to consult Jhola Chhap doctors and are treating themselves at their own homes. With Vivek Thakur and Irshad Khan in Vidisha, Himendra Sharma for India Today. The virus has now made inroads into rural India, but it's not just the lack of proper healthcare facilities that is the matter of big concern. The stigma that is associated with COVID in several villages and dependency on quacks for treatment is another huge matter of concern. Here is a report from India's interiors. Hanging on to life. 
a desperate struggle for survival in the blind spots of rural India. Patients with flu symptoms turned to informal caregivers in this rural belt of Madhya Pradesh last week. When the new surge has brought top hospitals in major cities on the brink of collapse, these images illustrate the plight of Indian villages. No testing, no beds, no trained doctors and nurses. Drips hung down from trees, hooked to patients lying on the ground below. Local authorities crack down on quacks. ये शासन के निर्देशानुसार अपन जो चिकित्सकों पर या जो झोलाछाप जो बिना डिग्री के बिना किसी अनुभव के इलाज कर रहे हैं गांव-गांव में इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी कल और इनको समझाई दी गई कि लोगों का सही सलाह दें ताकि अस्पताल जाकर के लोग अपने जांच कराएं जिनको सर्दी खांसी बुखार है सांस लेने में तकलीफ है ऐसे मरीजों को अस्पताल भेजें और यहां पे जब जांच हो जाए उसके बाद अगर नेगेटिव आता है तो फिर इनकी जांच कराएं बट द कंट्रीज रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इज इटसेल्फ अ विक्टिम ऑफ क्रॉनिक निगलेक्ट Official data shows cities account for two-thirds of hospital beds when villages are home to nearly 70% of the country's population. Tested positive, this farmer, Ashish Kumar, quarantined himself on his fields in Bhagpat. He chose his farmland for isolation because health centers around are in a pretty bad shape. Hospital going to hospital, we feel scared. We have done our own coronavirus in 2017. की रिपोर्ट कराई थी जो कि 30 तारीख में हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हम अपने खेत में ही यहां आकर 12 आइसोलेट हो गए हमें हॉस्पिटल जाने से डर लगता है व्हेन ही शोड सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 दिस विलेजर आइसोलेटेड हिमसेल्फ इन अ ब्रिक किल्न सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट 15 दिन से ओट डालने के बाद से ही बुखार आ गया था और बड़ी हालत खराब हो गई डॉक्टरों ने भर्ती के लिए कहा तो मैं अपने बच्चे था अगर बस एक आंध में यही पड़ा यही खाना पीना यही रहना करा अ हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ द स्टिग्मा कोविड पेशेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ विलेजर इन श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट बिकेम अनवांटेड आफ्टर ही टेस्टेड पॉजिटिव शंड बाय फेलो विलेजर्स द पेशेंट डाइड इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर this young man spent three days under a tree when he came to know of infection. Villagers refused him entry. Health authorities took him to the hospital only after his video, sitting under a tree, went viral. A high cost for low priorities to health in the hinterlands. Bureau Report, India Today. Since the beginning of the COVID pandemic, many desi nuskas have been floating on social media as a cure for COVID or treatment for COVID, but there is no kind of scientific evidence to back any of these claims. Doctors warn they're not only dangerous, but some of them can even be fatal and hence only trust science over quackery. Take a look at some of these ludicrous claims that are making rounds that you should not believe. Here's my report. Most of us have received WhatsApp forwards and come across some social media posts. There are claims that treat and cure COVID and doctors sincerely hope that you're not falling for any of them and only are trusting science over such form of quackery. One self-styled godman recently propagated good vibrations to keep COVID at bay. The fact is, you cannot fall for any of these and follow COVID-appropriate behaviour of washing hands, using sanitizers, social distancing to prevent COVID. Some forwards make vaccines look like villains. Please do not fall for these and get vaccinated. These forwards, some rather hilarious, even claim to treat COVID through homemade nuskas. 
Doctors warn they do more harm than good. For instance, onions with rock salts do not treat COVID and neither does inserting lemon drops in your nostrils. If your oxygen levels are running low, call for medical assistance. Some of these myths floating around of making people with low oxygen levels inhale camphor and ajwain are ultimate forms of quackery, warn the doctors. We do not want a person, for example, whose oxygen saturation drops to stay at home and smell camphor so that his saturation goes up. This is a complete myth. Please believe in your medical fraternity and doctors and stop believing in unscientific remedies. While yoga is good for overall well-being, it is not an emergency go-to when a patient's oxygen saturation levels are dropping. While many politicians have been talking about the power of cow mutra, please remember it is nothing but a great fertilizer. It neither treats nor prevents coronavirus. I request you not to fall for these myths around prevention and treatment of COVID, which do more harm than good. Trust science, trust verified sources, and more than anything else, trust the medical professionals. Doctors warn some of these can also be fatal and hence only trust a qualified healthcare practitioner. For prevention and treatment of COVID, ultimately you will need care from a certified and qualified healthcare practitioner and in some cases, hospitalization too. All these myths can cause complications, they can delay your treatment process that can ultimately also in some cases prove to be fatal. So be wise, trust science over quackery. In New Delhi, Shaiti Narula for India Today. So we do a very short commercial break, lots more coming up on the other side, stay with us.